ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు శంషాబాద్కి అవతల ఎక్కడో ఒక ఊరు ఉంది నర్కుడా అని ఆ నర్కుడ ఊరి దగ్గర ఒక అరవై ఐదు ఎకరాలు లేఅవుట్ ఉంది దాంట్లో ఒక ఇల్లు ఉంది ఇంట్లో ఉంటుంది ఎందుకు అంత దూరంలో ఉంటున్నారు అంటే చెప్పచ్చా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనిథింగ్ అని చెప్పేస్తా ఏదో గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది ఓయు కాలనీ దగ్గర ఉంటే టీ కాఫీ దాగా దాగా వెళ్ళేసి దాగంటే అక్కడ ఇబ్బంది అయిపోతుంది సెల్ఫీ గిల్ఫీ గొడవ అయిపోతుంది నేను నటుడిగా వస్తే నా అది మంచి నటుడు అని పేరు సంపాదించుకోవాలనుకున్నా కానీ ఈ అటెన్షన్ వద్దు నాకు అంటే నేను టీ రాయడానికి వెళ్తే హాయ్ హాయ్ అంటే నాకు పర్ల సా 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 సెల్ఫీ గిల్ఫీ అంటే నాకు అది ఎందుకు రా ఇవన్నీ నాకు వద్దు నేను నేను నన్ను వదిలేయండి అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉండలేకపోయా ఇది స్టెబిలిటీ లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా ఒంటరితనం అయితే భయంకరంగా మామూలుగా అంటే ఎట్లుందంటే అది శ్రీకాంత్ గారిని ఇవాళ పట్టుకుందాం ప్రతిరోజు వదలట్లా అది ప్రతిరోజు పండగే సినిమాలు నటించడాన్ని ప్రతిరోజు దండగేటప్పు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా సో కాలు బాగా ఎక్కువైపోయి సైకాటిక్ అయిపోతుంది అంటే ఏమైతుంది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రాస్తున్నాను రాసేది అంతా టూ డార్క్ అంటే అది ఓటమి కాదు అది ఏదో వైరాగ్యం కన్నా నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏదైనా ఉన్నా ఆ స్టేజ్కి ఏదో రాసేయడం ఎందుకు ఇవన్నీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ పర్సన్ ఇట్లా వైరాగ్యం గిరాగ్యం వదులుకున్న వ్యక్తి కాదు నాకు ఈ మాయా మోహం అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకు ఇవన్నీ అట్లా కాదురా నువ్వు బాగా డల్గా ఉన్నావు ఇంకా లోన్లీగా వెళ్ళిపోయి చూద్దాం ఏమైంది సో అట్లా ఒక ప్రదేశంలో వెళ్ళిపోతే ఏం లేదు ఇంటి పక్కన చుట్టూ టాప్ టెరస్కి వెళ్ళి చూస్తే కిలోమీటర్ దాకా ఏం కనిపించదు రాత్రి పుట్టేది జీరో మా ఏమి ఉండదు ఇంకా ఒంటరితనం ఒంటరితనం ఉచ్చబడుతుంది ఇప్పుడు ఆడదాకా రావాలంటే సో దీని నుంచి తెగి బయటికి రావాలి కానీ నిజానికి ఒక మనిషి అనేవాడికి సంఘజీవి అని మనం నేను చదువుకున్నాం నిజానికి మనుషులతో లేకపోతే అంత ఒంటరి జీవితం మంచిదా మనిషి ఉద్దేశ ప్రకారం అది మనుషుల గురించి నా గురించి ఎందుకు ఏం చేయను నాకు సిరి నేను ఇప్పుడు ఎవరినైనా అడ్వైజ్ జరగాలంటే వాళ్ళ మేలు కోరే చెప్తారు శ్రీకాంత్ అలా కాదండి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని వాళ్ళు చెప్పేది నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నేను నా వయసు నైన్టీన్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ బర్త్డే అప్పుడు నా జరిగిన జీవితంలో సొల్యూషన్ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నది అది కాదురా పెంట సి సింపుల్ మా ఐఎమ్ నాకు ఒక నా జీవితం ఇంత చిన్నది నా మెంటలీ నా మెచ్యూరిటీ నా లైఫ్ పరంగా నా జీవితం ఏంటంటే షూటింగ్ నుంచి అది అయిపోయాను అయిపోతే రిటర్న్ అయినప్పుడు నా నాకు వైఫ్ అని ఉంటే ఫోన్ చేసి ఏమా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైఫ్ వాట్ ఎవర్ ఏమా ఇంటికి వచ్చేస్తాను అంటా అంటే మేబీ షీఈస్ వర్కింగ్ మేబీ షీఈస్ నాట్ వాట్ ఎవర్ ఆమె ఇష్టం ఆమె వచ్చేసి ఇది వచ్చింది రైట్ మేము కలిసి ఓకే పిల్లలు వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ మై లైఫ్ పొద్దున షూటింగ్కి వెళ్ళాను సాయంత్రం ఇంటి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అట్లాంటి వ్యక్తిని సడన్గా గో అండ్ ఎడిపోయింది దెర్ ఇస్ అ ఒక విధంగా అద్భుతం ఒక విధంగా అది శూన్యం కానీ నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా కదా ఇది నా ఇల్లు లిఫ్ట్లో వెళ్తే అది నా ఇల్లు కార్లో కూర్చుని అంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అదే నా ఇల్లు ఇంకో ఫిలాసఫీలో ప్రతి ఒక్కరు ఒంటరి కానీ వస్తాడు ఉంటారు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నాకు ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ లైక్ దాట్ నాకు ఒక ఫ్యామిలీ కావాలి పోయి నలుగురు ఐదుగురు కావాలని ఉంది అది లేదు బట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ కదా జీవితంలో మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తుంది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగానే డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోయి లాస్ట్ జనవరి నుండి కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువైంది బీభత్సం బెడ్కి బల్లిలాగా దుఃఖం ఉన్నాయి ఇట్లాగే బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ తక్కువైంది మైండ్ దొబ్బింది తాగురాదు ఏం తాగుడుమా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసా ఫోర్ అండ్ మూడు నెలలు అంటే డే టైంలో తాగాలి అది మాత్రం ఉంది నైట్ మాత్రం పీపాల్ పీపాల్ తాగి మళ్ళీ దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ గెటింగ్ బ్యాక్ టు సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలా ఉండేది పొట్ట ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది లేకపోతే నేను వచ్చిన వారం తర్వాత నేను వచ్చేది నా పొట్ట వచ్చేది ఫస్ట్ ఆ పొట్ట వచ్చింది అదే ఈసారి లిఫ్ట్ ఎక్కుతున్నారు అని చెప్పి తెలిసేది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే అంటే ఆలోచన ఒక వ్యక్తి ఆలోచించే విధానం అవన్నీ చూస్తే లాజికల్గానే చేస్తుంది అన్నమాట కానీ ఇది ఎమోషనల్ పాట పెట్టి ఉంది కదా దాన్ని ఏమన్నా తొక్కి కీమా చేసి ఇంకా పొడి చేసి అది పుచ్చిపోయి దాన్ని ఇంకా సాగొట్టి అలా ఆ తమిళ్లో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది నొందు పోయి ఇరుక అంటారు అంటే అంటే ఓ రోడ్లో ఒక మంచి మీద పోయితే ఎట్లా అయిపోతాడు ఎట్లా ఉంటాడు పార్ట్ పార్ట్ ఇట్లా చితికిపోయి ఉంటారు కదా అలా ఉంది మై ఇమోషనల్ స్టేట్ 
సో వాట్ ఐ డూ అబౌట్ ఇట్ నాకు నాకు మీదంతా చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే మీకు ఒక ఒక మంచి కంపానియన్ కావాలి సి దట్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లం అదే లాజికల్ గా ఒక బ్రెయిన్ అని ఉంది ఒక ఫీలింగ్ అని ఉంది ఆ బ్రెయిన్ ఏమంటుందంటే రే ఇప్పుడు నీ యాభై ఒక పార్ట్నర్ ఒక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అనుకో ఆమె ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది ఏదో షీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ షీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్ ఎవర్ ఆమెకి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుందా అవును ఆమెకి కూడా చితికి బాధి వచ్చింటారు కదా అబ్సల్యూట్లీ ఆ చితికి బాధి కనీసం ఆమె వచ్చేసి మానకేమైంది తెలుసా అని చెప్తే నేను అది తట్టుకునే ఓపిక లేదు ఎందుకంటే నాదే ఒక మెగా సీరియల్ లైఫ్ దాన్ని నేను ఎట్లా ఆహ్లాదంగా నవ్వుకుంటూ బతకాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మీరే జిందగీ మే అన్నది అనుకుని నేను పోతా అట్లా అనకుండా ఆమె ఉండాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్పు అన్ని తీసి అంటే బేసిక్లీ ఒక పెద్ద రోడ్ రోడ్ ఒక చిన్న రోడ్ రోడ్ కింద చితికిన ఇద్దరు వచ్చి అతుక్కోవాలంటే కష్టం ఇంకోటి అదంతా ఓకే దాని తర్వాత ఇవన్నీ చేసి నాకు ఒక మైండ్ సెట్ గా వచ్చా ఆమె ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉంటది ఆమె వచ్చేసి బై బై ఛాన్స్ చెప్తున్నా ఏమండి మీరు లొకేషన్ చేరారా అని చేరండి లేకపోతే ఎలా నువ్వు లొకేషన్ చేరావా చేరండి మరి చెప్పలేదా అంటే నేను నా నెంబర్ బ్లాక్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బంగారం డేబీలు నేను చెప్పే ఓపిక లేదు ఇంకొక సింపుల్ పాయింట్ చెప్తామా నాతో బతకడం కష్టం అని ఎవరు చెప్పినా నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నాతో బతకడం కష్టం నాకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు నాతో మ్యాక్సిమం బతికింది ఎవరు నేనే ఇది ఇది మొత్తం షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎంత పెయింట్ ఉందో నాకు తెలుసు నాతో నాలుగు రోజులు బతుకుతుంది నాకే విరక్తి లేస్తుంది బాబాయ్ వల్ల కట్టేది రా బాబాయ్ పాపం అది అది వచ్చి కానీ ఐ మీన్ జోక్స్ ఐ మీన్ జోక్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ దట్ అది ఏమంటారు కాంట్రడిక్షన్ అంటారు కదా క్లాష్ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ సమ్ పర్సన్ లైక్ దాట్ వాట్ బుడ్ ఆర్ యాక్టివ్ అంటే I'll be like, Chal. I'm done. Are you ready for that life? I was always ready, man. Mm. I was always ready. What do I want? I don't want to go. See, I don't want to go to my life. My woman, I don't want to go to my partner, I don't want to go to my husband, I don't want to go to my husband, I don't want to go to my husband. కొన్ని విధాలుగా ఐ థింక్ షీ విల్ బి ద లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ అర్త్ ఎలా ఎత్తమే పెట్టుకు చూసుకుంటా మామూలు కాదు మా గారా ఉంది మామూలు మరి మరి ఎందుకు ఇంత ఫెయిల్యూర్ అయ్యిందంటే ఈ ఏదైనా అతే కదా అతే సర్వత్రా వర్జ్ చేయత అతే మొత్తం ఎక్స్ట్రీమ్ నీ కోసం నేను చేస్తా చా అని అనుకుంటా నేను రే అండ్ నా రిలేషన్స్ ఎందుకు వర్కౌట్ కాలేదంటే నేను ఇంకో మీద తప్పు చెప్పాను నాదే తప్పు అనుకుంటాను కానీ నిజంగా తప్పు వాళ్ళే దరిద్రపు నా కొడుకు ఎనీ వేస్ అది గతం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది రెడీ వన్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా చేస్తున్నా అంటే కైండ్నెస్ మా ఇప్పుడు కింద పార్కింగ్ చేసి వచ్చేటప్పుడు వాడు సెక్యూరిటీ గార్డు ఉన్నాడు వాడు నన్ను ఇలా చూసి ఏమన్నాడు కార్ పెట్టేశా వాడు ఇప్పుడు దాకా ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద పిసుక్కుంటున్నాడు ఆడు స్వయంగా చూసి ఇట్లా అని అన్నాడు ఏం చేయొచ్చు మా చెప్పు అంత సేపు చెప్పు ఉండొచ్చు కదా కార్ దిగిన తర్వాతప్పుడే చెప్పుంటే వాడికి అంత జ్ఞానం ఉంటే బీ టూలు ఓ స్టూల్ వేసుకొని గోడ కానుకొని ఆడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎందుకు చూస్తాడు చెప్పు వాడి జాబ్ ఏంటి అసలు ఆ జాబ్ వదిలేసి వాడు నిజంగా ఫోకస్ గా చేసి ఎదిగేస్తాడు అక్కడ ఉంటాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అదంతా గేద వెరైటీ సో ఇంత చూసి ఇలా ఎంత జరుపు ఉంటే కరెక్ట్ గా ఒక వన్ ఇంచ్ హా అన్నాడు బేసిక్లీ బీ టూ లో ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ వాడికి ఒక ఈగో నేను చెప్పిన వాడు చేసిండు ఆడు ఇప్పుడు ఇంటికి పోయాడు పిల్లలకి ఆడు బిఎండబ్ల్యూ లో వస్తే ఐ డోంట్ కేర్ జరుగు అంటే జరగాల్సింది వావన ఆమె చోట్ల ఓకే అవును అవును అలాగే ఉంది సో ఓపిక్గా 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 ఇవన్నీ ఏమవుతుంది ఇవన్నీ చేసింది ఎందుకు అలా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉన్నా అంటే వన్ ఆఫ్ ది నా నా లైఫ్ నా జీవితకాలంలోనే అన్నిటికన్నా ఎమోషనలీ బలహీనమైన స్టేట్ ఇలా ఉన్నా మెంటలీ టూ స్ట్రాంగ్ 
అంటే ఏ ఎమోషనల్ డెసిషన్ అయినా కానీ వదిలేసి ఇన్నో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇది లాజిక్ ఏంటంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత మాస్ టూ ఆకలిస్తే వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ దాహం వేస్తే ఎప్పుడైనా కదా సో కొన్ని లాజిక్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని విషయాల జీవితంలో నీకు బాధ ఉన్నా సంతోషం ఉన్నా అది మారవు సూర్యోదయము ఈస్ట్ నుంచి వచ్చిన సూర్యోదయం లేదు యాక్చువల్లీ అవునా కదా సూర్యుడు ఉదయించడు మన భూమి తిరుగుతుంది కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఎవడైనా సార్ సన్ విల్ రైజ్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అన్నాడు కంగ్రాచులేషన్స్ అని ముందుకు వెళ్ళిపోతాం మనం సో పక్కన ఉండి మాట్లాడేది ఇష్టం ఉండట్లా నాకు అట్లా ఒకటే ఒక ప్లేస్లో లొంగిపోయి ఆ రో ఆ రోజు నేను నా శ్రీకాంత్ అనే ఒక భాటిని నేను వదిలేసి నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అంటే షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఉంటుంది జనాలతో ఉంటారు మీకు అసలు బిజీగా ఉంటారు పోయిన తర్వాత ఏంటంటే నేను ఏదైతే కాను దాన్ని సూపర్గా నమ్మించగలగాలి ఎవరిని దర్శకుడిని ఆర్టిస్టులని అందరిని సో దాని మీద లీనమైపోయి అన్నీ చేసేయడం ఎక్కడ ఇబ్బంది వస్తుంది అంటే షూటింగ్ అయిపోవద్దు సాయంత్రం ఐదు 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 నెలలు కానీ మైండ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అని ఎందుకు బ్యాకప్ అయిపోయింది బండి ఎక్కాను అందరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇంటికి వెళ్తారు మీకు ఉంది ఇల్లు కానీ ఇంట్లో మనుషులు లేరని ఫీల్ అవుతున్నారు ఇల్లు అనేటువంటిది కన్స్ట్రక్ట్ కాదు కదమ్మా మనుషులతో ఉన్నది ఇల్లు అంటాం హోమ్ ఇస్ మేడ్ మనం ఇట్లా పోతున్నాం నేను ఇప్పుడు కార్లో ఉన్నా అది నా ఇల్లు సో అది ఏంటంటే అందుకనే ఏం చేస్తా ప్యాకప్ అయితే టిక్కెట్ టిక్కెట్ వెళ్ళిపోతా 